हॅलो सध्या सगळ्यांना मीन समजलेला हॅलो हो सर ओके सोडवलेले तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट मधले काय सोडवलेले का सोडवत चला ते मी घेत नाही काय ते तुम्हाला होमवर्क म्हणून मी देतोय आज आपण काय करतोय तर मेडियन बघणार आहोत आणि मोड बघणार आहोत त्याच्यातले दोन दोन प्रॉब्लेम मी सोडवणार आहे बाकी दोन तुम्ही काय करायचे होमवर्क म्हणून घ्यायचे ओके पहिल्यांदा मला सांगा समजा तुमच्याकडे असं डेटा म्हणजे नंबर्स दिले समजा टू फाय आपण सिंपल घेऊया दहा वीस तीस चाळीस आणि समजा चारशे दिले ओके तर याचं मेन काढणार बघूया सरासरी काढा बघूया किती येणार साधारण आपण रेग्युलर म्हणजे हे काढूया ऍव्हरेज काढूया मेन वगैरे नको तर ऍव्हरेज म्हणूया ऍव्हरेज किती येणार हॅलो किती येतं ऍव्हरेज हंड्रेड येते किती येतं हंड्रेड येतं कारण आपण काय करणार बघा सगळ्यांची बेरीज कर चार तीन सहा आठ नऊ दहा म्हणजे चार तीन आठ नऊ दहा पाचशे डिवायडेड बाय पाच ओके आपल्याला काय मिळते सांगा हंड्रेड काय मिळते सरासरी मिळते पण हे जर बघितलं तर चारशे त्याच्यापासून कितीतरी दूर आहे लक्षात आहे आणि दहा पण शंभर पासून बऱ्यापैकी दूर आहे मग जनरी काय केलं होतं तर हे ठीक आहे म्हणजे आपल्याला मध्य काढायचे म्हणजे मीन काढायचे आहे तेव्हा सरासरी काढायचे मधला आपण काय करू शकतो नंबर घेऊ शकतो पण जेव्हा काय होतं त्याच्यासाठी आपल्याला पहिली गोष्ट काय करावी लागतं तर ती असेंडिंग ऑर्डर लिहावी लागतात सगळे नंबर्स आपल्याला पहिल्यांदा असेंड नंतर आपण हे करतो की मधला मधला आपल्याला समजा पाहिजे ना मी उलट सांगतो सॉरी तर आपण काय काढलं पहिल्यांदा सांगा सरासरी काढली सरासरी काढली तर शंभर हा नंबर ह्या चारशेच्या पेक्षा काय सांगा खूप लांब आहे आणि दहा पटच्या सुद्धा काय सांगा खूप लांब आहे मग याच्यासाठी आपण काय करणार आहे तर जनरी मधला जो नंबर आहे तो काय कन्सिडर केला तो आपला कन्सिडर केला होतो म्हणजे तो मध्य कन्सिडर केला होतो आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला काय सांगा विषम संख्या आहेत विषम संख्या म्हणजे नंबर ऑफ नंबर्स काय सांगा ऑर्ड आहे पाच संख्या आहे मग आपण डायरेक्टली सांगू शकतो मधला जो नंबर असणार तो काय असणार आहे सांगा आपला मध्य म्हणजे मध्य म्हणण्यापेक्षा त्याला आपण मेडियन म्हणणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे मेडियम ह्या आपण मेडियम म्हणून कन्सिडर करणार ओके सरासरी काढण्यापेक्षा ई मेटर काय केले जाते वापरले जाते मध्य काढण्यात मेडियम काढण्यात ओके पण जेव्हा तुमच्याकडे असे नंबर असेल समजा फिफ्टी आणि समजा हंड्रेड असेल तर याच्यामध्ये जर बघितलं तर नंबर ऑफ नंबर्स इवन आहे म्हणजे एक दोन तीन चार पाच सहा तर याचा मधला नंबर कुठला येणार मधला नंबर कुठला येणार हॅलो तीस येणार थर्टी येणार का फोर्टी येणार कुठला येऊ शकतो त्याच्यापैकी दुसरी येऊ शकत नाही लक्षात आहे कारण मधला नंबर आपल्याला मिळेल कारण हे नंबर ऑफ किती आहे सांगा सहा आहेत ओके मग त्यावेळी आपण काय करतो सांगा याच काय करतो सांगा थ्री प्लस थर्टी प्लस फोर्टी डिवायडेड बाय टू करतो म्हणजे आपल्याला काय मिळतं सांगा सेव्हन्टी अपॉन टू थर्टी फाय पॉईंट फाय हे आपल्याला काय मिळतं मध्य मिळतं त्यालाच आपण मेडियम म्हणणार आहे लक्षात आहे मेडियम कसं काढलं होतं तर जनरली मधला जो नंबर आहे पण त्याच्यासाठी आपण काय करतो बघा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये त्याला हे करतो लिहितो आणि त्याच्यातला जो मधला नंबर आहे तो घेतो पण जेव्हा विषम संख्या असतात ना तेव्हा आपल्याला मध्य डायरेक्टली मिळतो पण नंबर ऑफ नंबर्स काय असतात इवन असतात आता बघा दोन चार आठ दहा वगैरे असतील तर मधला नंबर आपल्याला मिळत नाही मग आपण काय करतो मधले दोन नंबर घेतो त्यांची काय करतो सांगा ऍव्हरेज करतो आणि तो जे असेल त्याला आपण काय म्हणतो सांगा मेडियम म्हणतो मेडियम म्हणजे लक्ष आलं ना मेडियम म्हणजे काय करायचं तर मधला नंबर घ्यायचा विषम संख्या म्हणजे हे असेल ऑड नंबर्स असतील तर बरोबर मधला नंबर भेटो आणि दोन्ही नंबर म्हणजे टोटल संख्या ही जर काय असेल समसंख्या असतील सम म्हणजे ह्या समसंख्या म्हणत नाही मी तर नंबर ऑफ नंबर्स समसंख्या असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार तर काय करणार आहे मधले दोन नंबर घेणार आहे आणि त्याचं काय करणार आहे डिवायडेड बाय टू करणार आहे म्हणजे आपल्याला काय मिळतो सांगा जे मिळतं त्याला आपण काय म्हणणार आहे मेडियन म्हणणार ओके पण हे काय जेव्हा संख्या तुमच्याकडे कमी आहे तेव्हा ठीक आहे संख्या जेव्हा खूप असतात तेव्हा असेंडिंग डिसेंडिंग मांडणं काय असतं कठीण असतं ओके 
मग त्यावेळी आपण काय करणार आहोत तर वेगळ्या प्रकारे त्याला आपण गुड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणणार आहे तर ते कशा प्रकारे करायचं याचं एक उदाहरण आपण काय करणार आहोत बघणार आहोत त्याच्या अगोदर काय करतो समजा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा डेटा समजा दिलेला आहे समजा पाच ते दहा वर्षाची मुलं किती आहेत तर समजा आपल्याला डेटा दिलेला आहे समजा असं दिलेलं आहे की एखाद्याचं वय समजा फाय फाय वर्ष आहे दुसऱ्याचं किती आहे समजा सिक्स पॉईंट फाय एकाच दहा आहे आणि दहा आहे टेन पॉईंट फाय ट्वेल्व्ह आहे टेन पॉईंट फाय म्हणजे हाफ म्हणजे टेन अँड हाफ इयर्स कन्सिडर करा तर अशा प्रकारचा डेटा आपल्याला दिलेला आहे आणि आपण काय करूया तर एक समजा एखादी आपण अशी घेतली एक ते पाच ओके नंतर आपण घेतलं समजा सिक्स टू टेन घेतलं नंतर इलेव्हन टू समजा फिफ्टीन घेतला आणि सिक्स्टीन टू ट्वेंटी घेतला वन टू फाय सिक्स टू फाय आणि हे आपण काय करतो किती विद्यार्थी त्या एजमध्ये बसतात ते आपण लिहूया इथे जर बघितलं तर पाच पाच मध्ये किती आहेत बघा एक आहे मग मी इथे काय देतो एक तीन सिक्स पॉईंट फाय मध्ये किती आहेत सगळा म्हणजे सिक्स आणि टेन मध्ये एक आहे ओके नंतर दहा मध्ये किती आहेत एक आहे दोन आहे दहा मध्ये म्हणजे आपण काय करूया तर याच्यामध्ये आणि एक दोन घालतो तीन झाले ओके नंतर एक आहे सांगा टेन पॉईंट फाय टेन पॉईंट फाय आपण कुठे लिहिणार सांगा कुठे लिहू मी ट्वेल्व्ह मी सॉरी इथे मी उलट लिहिलं सिक्सटीन टू ट्वेंटी ट्वेल्व्ह आपण इथे घालणार टेन पॉईंट फाय मी कुठे लिहू कुठे लिहू शकतो इलेव्हन मध्ये घालू शकतो इलेव्हन टू फिफ्टीन मध्ये हॅलो इलेव्हन टू फिफ्टीन मध्ये घालू शकतो का नाही हे करू शकतो कारण का सांगा इलेव्हन हे मोठे झाले आणि टेन मध्ये पण घालू शकत नाही कारण टेन पेक्षा ते मोठे आहेत मग याला आपण काय म्हणतो तर सलग नाही आपण आपण जे बनवलंय क्लास बनवले ते काय काय नाही आहे सलग नाहीये मग ते सलग कसं करायचे तर आपल्याला ती काय करायला पाहिजे हे त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपल्याला म्हणजे लिहिता यायला पाहिजे मग त्याच्यासाठी आपण हा जो क्लास बनवलेत आपण ते आपण काय करणार आहे सलग करणार आहे मग सलग करण्यासाठी मी काय करतो तर याच्यातनं मी पॉईंट फाय काय करतो मायन म्हणजे पॉईंट फाय घेतो इथे मी आणि इथे कमी कमी केले मी इथे काय करतो वाढवतो म्हणजे आपला काय झालं सांगा फाय पॉईंट फाय इथे सुद्धा मी काय करतो कमी करतो फाय पॉईंट फाय आणि इथे मी वाढवतो इथे मी कमी करतो इथे वाढवतो आणि इथे आपण काय करणार आहे कमी करणार आहे आणि इथे आपण वाढवणार अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो लिहू शकतो जर ते आपल्याला एखादा नंबर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येत नाही ऍड करता येत नाही याच्यामध्ये कुठल्याच मध्ये टेन पॉईंट फाय आपल्याला घालता येत नाही किंवा दुसरा नंबर दिला टेन पॉईंट समजा थ्री दिला तो पण आपल्याला घालता येत नाही किंवा आपल्याला असे नंबर दिले फिफ्टीन पॉईंट समजा फोर दिला तरी तो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येत नव्हता म्हणजे कुठे लिहायचा तो हे होता मग त्यावेळी आपण काय करणार आहे समजा अशा प्रकारे ही जी क्लास आपण दिले ते आपण अशा प्रकारे लिहिणार आहे जेणेकरून सगळे आपले नंबर्स त्याच्यामध्ये आपल्याला लिहिता येतील लक्षात आहे प्रॉब्लेम जर तुम्हाला असा दिलेला असेल की अशा प्रकारे क्लास दिलेला असेल तर पहिली गोष्ट तुम्ही काय करणार आहे तर ते अशा प्रकारे अरेंज करणार म्हणजे सगळे नंबर्स त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो लिहू शकतो अशा प्रकारे तुम्ही लिहिणार ओके तर जनरली मीट बघायचो इथे इथे सुद्धा अनेक जर तुम्ही बघितलं ह्याच समजा आपण मीन काढलं म्हणजे मीन काढलं समजा फाय प्लस वन डिवायडेड बाय टू केलं तर सिक्स येतं डिवायडेड बाय टू म्हणजे काय येतं थ्री येतं ओके याच पण मीन काढलं पॉईंट फाय प्लस फाय पॉईंट फाय डिवायडेड बाय टू म्हणजे किती येतं सिक्स अपॉन टू हे बदलत नाहीये म्हणजे जे आपण काय केलं ऍडजस्ट केलं त्याच्यामुळे काय होत नाही बदलत नाही त्यामुळे कुठेही काय पडणार नाही फरक पडणार ओके तर अशा प्रकारे तुम्ही काय करणार आहे तर जर नसेल सलग नसेल कंटिन्युअस नसेल तर आपण ती पहिल्यांदा कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये वर्ग लिहिणार आहे क्लास लिहिणार आहे ओके तर आपण काय करूया मेडियन वरचे प्रॉब्लेम घेऊया आणि त्याच्यामध्ये समजून घेऊया म्हणजे प्रॉब्लेम घेता घेता आपल्याला समजू शकेल ओके तर जनरली मी तुम्हाला एक पहिला प्रॉब्लेम आपण इथे घेऊया इथे आहे बघा तेच मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतो हे आपण इथे मराठीमध्ये थोडस हे होतं मी इथे काय करतो मराठी मधलं सगळं इथे कॉपी करून घेऊया आपण
मीडियम म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण काय म्हणतो सांगा मध्य म्हणतो लक्षात आहे आता इथे तुम्ही प्रॉब्लेम दिलेला तो वाचा बघा तर आपल्याला काय दिले सांगा एका स्थानिक सॉफ्टवेअर कंपनीत दैनंदिन कामाचे तास व तेवढा वेळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दिलेली आहे म्हणजे आठ ते दहा तास काम किती जण करतात तर एकशे पन्नास आठ ते बारा किती जण करतात पाचशे करतात हे किती जण करतात एवढे करतात लक्षात येईल ना आपल्याला काय करावं लागेल तर ते पहिल्यांदा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहावं लागेल नंतर त्याचं मध्य काढावं लागेल पण त्याच्यापेक्षा आपण काय करणार एक फॉर्म्युला वापरणार आहे आणि त्याच्या सहाय्याने आपण काय करणार आहोत त्याचा मिडियम काढणार आहोत मिडियम काढणार लक्षात आहे तर त्याच्यासाठी मी पहिल्यांदा काय करतोय बघा तर एक आपण एक टेबल इथे घेऊया त्याच्यामध्ये मी काय करतो तर दोन तीन कॉलम करूया आपण तीन कॉलम ओके आणि एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार ओके इथे आपण पहिल्या ह्याच्यामध्ये लिहूया क्लास व वर्ग जे आपल्याला दिलेलं आहे त्याप्रमाणे मी लिहितो बघा एट टू टेन टेन टू ट्वेल्व आणि ट्वेल्व टू फॉर्टीन फॉर्टीन टू सिक्सटीन एट ओके दुसरा जो काय असतो त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो वारंवार वारंवार ओके किंवा त्याला आपण एफ आय म्हणतो इथे आपल्याला दिलेलं आहे ते मी लिहितो बघा वन फिफ्टी फाय हंड्रेड थ्री हंड्रेड आणि फिफ्टी याचं मला ऍडिशन करून सांगा बघूया किती होते ते एफ आय चं ऍडिशन करून किती होत आहे याचा जर मधला नंबर काढायचा आला तर कुठला असणार ही संख्या कुठल्या आहेत सांगा कशा आहे समसंख्या आहे वन थाउजंड मध्ये समसंख्या आहे इवन नंबर आहे मग त्याचं मध्य काढायचं आलं तर कुठे कुठे येणार साधारण हा फाय हंड्रेड येणार बरोबर आहे बरोबर की नाही आपण समजा नंबर चार घेतले चार नंबर घेतले तर मध्य कुठे येतो चार नंबर घेतले तर त्याचा मध्य तू डिवायडेड बाय समजा किती केलं चार केलं किती करणार नाही चार नंबर डिवायडेड बाय चार नाही डिवायडेड बाय टू सॉरी डिवायडेड बाय टू केलं आपण मध्य काढतोय आपण मध्य आपला टू यायला टू येतो पण टू असतो का मध्य संख्या असतात तेव्हा समसंख्या असतात तेव्हा टू नंबर आपण टू नंबर घेतो म्हणजे फाय हंड्रेड आणि काय घेणार आहे कुठला नंबर घेणार आहे आणि फाय हंड्रेड अँड वन घेणार आहे बरोबर आहे ना त्याला डिवायडेड बाय टू करणार बरोबर आहे आपण काय करणार हे दोन नंबर घेणार चार आणि सहा दहा करणार आणि डिवायडेड बाय टू करणार म्हणजे फाय पॉईंट फाय मिळेल पण आपल्याला इथे तुम्ही सांगू शकता का पाच पाचशे वा नंबर आणि पाचशे एक वा नंबर त्याच्यावरती कुठल्या ह्याच्यामध्ये असणार कुठल्या क्लासमध्ये असणार पाचशे वा नंबर आणि पाचशे एक वा नंबर कुठे असणार हॅलो इथे काय लक्ष आलं तुमच्या आठ ते दहा तास काम करणारे एकशे पन्नास आहे दहा ते बारा तास काम करणारे पाचशे आहेत बारा ते चौदा तास काम करणारे थ्री हंड्रेड आणि चौदा ते सोळा तास काम करणारे पन्नास आहे आपण काय काढलंय सांगा त्याचं मध्य मला काढायचं आहे तर आपण मध्य काय असणार सांगा पाचशे आणि पाचशे त्याचा आपण काय करणार डिवाइड करणार आणि त्याच्यातला कुठल्या तरी क्लास मध्ये तो असणार वारंवार जिथे आहे ना तिथे बसणार कुठला नंबर आहे तो आपण काढू शकू का कशामध्ये असेल ते तरी ते आपण काढू शकत नाही मग त्याच्यासाठी मी काय करतोय बघा लक्षात आला प्रॉब्लेम का नाही तुम्ही बोलतच नाही आहे प्रॉब्लेम हॅलो तोच मोठा प्रॉब्लेम आहे लक्षात आलं मी हा इथे आपण सांगू शकत नाही कारण मग मी त्याच्यासाठी काय करतो तर आपण काय करणार आहे एकशे पन्नास आहेत ना मी एकशे पन्नास एकशे पन्नास इथे लिहि ओके आता पहिल्या आठ ते दहा मध्ये एकशे पन्नास लोक आहेत जी काय करतात आठ ते दहा दहा काम करतात एकशे पन्नास लोक आहेत 
दहा ते बारा मध्ये पाचशे करता येत पाचशे करता येत म्हणजे पाचशे आणि एकशे पन्नास जर आपण ऍड केले तर मला सिक्स फिफ्टी मिळेल त्याच्यावरून मी काय सांगू शकतो तर आठ ते बारा तास मध्ये मी काय म्हणतो बघा आठ ते दहा म्हणत नाही आठ ते बारा तास काम करणारे किती जण आहेत सहाशे पन्नास मग आहे मग आता मी सांगू शकतो की पाचशे आणि पाचशे एक ते कुठल्या ह्याच्यामध्ये येणार तर ह्याच्यामध्ये येणार ओके ह्याच्यामध्ये येणार लक्षात मग अशी सांगू शकत नाही ते नव्हतो पण आता मी काय केलं सांगा वन फिफ्टी प्लस फाय हंड्रेड केलं म्हणजे काय झालं सिक्स फिफ्टी आलं तसं मी काय करतो सिक्स फिफ्टी प्लस थ्री आलं म्हणजे आपले काय आलं सांगा टोटल एट फिफ्टी एट फिफ्टी नाही सॉरी सेवन तीन नऊ नाईन फिफ्टी ओके आणि नाईन फिफ्टी प्लस फिफ्टी म्हणजे काय आलं वन थाउजंड टोटल आपले वन वन ह्यालाच आपण काय म्हणतो सांगा संचित वारोवाटा म्हणतो फर्स्ट कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी म्हणतो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी म्हणतो किंवा संचित वारोवाट याच्यात आहे आपल्याला आपल्याला जो मीन पाहिजे मेडियन पाहिजे तो कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहे तो समज लक्षात मध्य आपण मध्य वर्ग म्हणतो काय म्हणतो आपण मध्य मध्य वर्ग म्हणतो मध्य वर्ग हा आपला काय झाला सांग याच्यामध्ये ते असणार आपल्याला जे पाहिजे मेडियन ते कशामध्ये असणार आहे याच्यामध्ये असणार ओके नंतर दुसरी गोष्ट आपल्याला काय पाहिजे तर ह्याच्यामध्ये आपण डिफरन्स किती आला समजा मायनस टेन मायनस ट्वेल्व्ह मायनस टेन म्हणजे आपला डिफरन्स टू झाला ह्याला आपण काय म्हणतो सांगा मध्याचे वर्गांत ओके नंतर एकूण वारोवाटा म्हणजे तुम्हाला माहित आहे ही आपली वन थाउजंड आणि मध्य वर्गाची वारोवाटा मध्य वर्गाची वारोवाटा म्हणजे काय तर आपले पाच पाचशे आपण जो मध्य वर्ग निवडला त्याची वारोवाटा किती आहे सांगा फाय हंड्रेड आणि मध्य वर्गाच्या आधीच्या वर्गाची संचित वारो मध्य वर्ग हा आहे तर त्याच्या अगोदरची वारंवारता कुठली आहे तर वन फिफ्टी आपलं सी एफ काय ना सांगा वन फिफ्टी आहे ना प्रत्येक गोष्ट इथे काय करा समजून घ्या ते काय कशाला काय म्हणतात कशाला एक राहिला आपलं काय राहिलं मध्यम वर्ग काय झालं ते झालं हा आपला फॉर्म्युला डायरेक्टली आपण सांगू शकत नाही कुठला नंबर येणार या फॉर्म्युल्याच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो सांगू शकतो पण एकदा मी सगळं रिपीट करतो बघा सॉरी जाणार ते असू दे इथे हे असत ते होतो मी दोन मिनिट ओके एवढं असू दे आपल्याकडे टोटल जी आहे ती किती आहे सांगा वन थाउजंड आहे ओके पण अंदाजे आपल्याला मिळाला डिवायडेड बाय टू केलं साधारण पाचशे आणि पाचशेच्या दरम्यान असणार आपल्याला ती फाइंड आउट करायची कुठल्या मध्यम वर्गामध्ये असणार ओके आपण डायरेक्टली सांगू शकत नाही ते पाचशे आहे म्हणजे पाचशे असणार असं सांगू शकत नाही मग आपण काय करणार आहे तर एट ते टेन मध्ये किती आहे तर एकशे पन्नास आहे त्याची मी ऍडिशन केली म्हणजे एकशे पन्नास झाले त्याच्यामध्ये टेन टू ट्वेल्व मधले काय केले ऍड केले त्याच्यामध्ये पाचशे आहे म्हणजे सहाशे एवढं आपल्याला समजलं की याच्या खालच्या मध्ये याच्या खालच्या मध्ये आपल्याला जे पाहिजे मेडियम ते त्याच्यामध्ये असणार यालाच आपण काय म्हणतो आपण मध्यम वर्ग म्हणतो याला मेडियम क्लास म्हणतो आपण याला आपण काय म्हणतो सांगा मेडियम क्लास किंवा त्याला काय म्हणतात मध्यम वर्ग ओके आता ह्याची जी खालची आहे बघा किती आहे टेन आहे आपण त्याला काय म्हणणार तर मध्यकाची खालची सीमा एल म्हणतो त्याला क्लिअर किंवा लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मिडियम क्लास आपण काय म्हणतो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मिडियम क्लास नंतर मध्य वर्गाचं वर्गांतर म्हणजे काय तर क्लास इंटरवर ऑफ द मिडियम क्लास क्लास इंटरवर किती आहे बघायचा जर आपण ट्वेल्व्ह मायनस हे आपला आन्सर किती आला मध्यम वर्गाची याचा आन्सर आपलं काय आलं टू आर ओके मध्य वर्गाच्या आधीच्या वर्गाची संचित वारंवार म्हणजे काय काय म्हणतो त्याला कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास प्रिसिडिंग द प्रिसिडिंग द मिडियम क्लास म्हणजे आपलं काय म्हणत असणार आपल्या ह्याच्या खालच्याची जी वारंवारता आहे संचित वारंवारता किंवा कम्युनिटिव्ह वारंवारता म्हणतात त्याला किती आहे तर वन फिफ्टी आहे याचा आन्सर आपल्याला काय म्हणायचं वन फिफ्टी आहे एकूण वारंवारता आपण बघितलंय आणि मध्यम वर्गाची वाढवतो म्हणजे मेडियम क्लासची वारंवारता किती आहे तर फाय हंड्रेड 
ओके हे सगळी डेटा मिळाल्यावर तुम्ही काय करणार तर त्याच्यामध्ये सगळी माहिती घाला म्हणजे आपल्याला काय मिळणार सगळं एन म्हणजे आपलं वन थाउजंड डिवायडेड बाय टू आणि सी एफ आपण काढले बघा किती काढले वन फिफ्टी ओके वन फिफ्टी आणि नंतर आपलं काय राहिलं आता समजा एफ राहिलं एफ आहे ते फाय हंड्रेड इन टू आपण काय करणार आहे एच करणार एच ची व्हॅल्यू आपण टू काढली ते सोडवा आणि सांगा बघूया मला किती येते आमचं वन पॉइंट फोर येतो याचा आमचा बरोबर आहे थर्टी फाय डिवायडेड बाय ट्वेंटी फाय म्हणजे काय होतंय सांगा इलेव्हन पॉइंट फाय इलेव्हन पॉइंट फोर ओव्हर्स हे काय आलं सांगा म्हणजे आपण काय काढलं मेडियन काढलं आपण बघा टेन ट्वेल्व असं नाही म्हटलं तर आपण कशामध्ये काढलं तर टेन आणि ट्वेंटी ह्याचं आपल्याला हे काढायचं ओके आपण मगाशी जे बघितलं ते कशामध्ये येतं वारंवारता कशामध्ये येते ती बघितली ओके तर कुठल्या ह्याच्यामध्ये असणार आहे ती ह्या वारंवारता जी पाचशे आहे बघा त्याच्यामध्ये तो टर्म असणार आणि कुठला टर्म असणार आहे तर आपला तो इलेव्हन पॉईंट फोर की त्याची काय झाली सांगा मेडियम झालं ह्याला आपण काय म्हणतो मेडियम म्हणतो ओके तशाच प्रकारचा अनेक उदाहरण बघूया एकदम सिम्पल आहे बघा की तुम्हाला हे सगळे काय काय एल म्हणजे काय यश म्हणजे काय वगैरे समजलं ना त्याची व्हॅल्यू फक्त तिथे घालायची आहे बाकी तुमचं होऊन जाईल ओके आणि मी उदाहरण घेतोय तर इथे आपण काय करूया एक टेबल परत एकदा हे करूया तुम्ही मला मदत करा कशा प्रकारे एक दोन तीन चार पाच सहा सात तिथे आपण क्लास लिहिणार किंवा वर्ग लिहिणार त्याच्यामध्ये मी इथे बघा आधी बघायचं की कंटिन्युअस आहे का सलग आहे का बघायचे आहे सलग त्यामुळे सलग करायची आपल्याला गरज नाही ओके थर्टी फोर्टी फोर्टी फिफ्टी एकदम सिम्पल आहे बघा हे मेडियम काढणं आपण फ्रिक्वेन्सी लिहितो किंवा वारंवारता लिहितो आणि ते संचित वारंवारता ओके किंवा कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी ओके इथे आपण लिहूया ट्वेल्व थर्टी फाय ट्वेंटी फिफ्टीन एट याचं मला ऍडिशन करा आणि सांगा सम काढा आणि सांगा बघा किती होते ते इथे मी काय करणार सांगा ट्वेल्व लिहिणार ट्वेल्व मध्ये थर्टी फाय मी ऍड करणार थर्टी फाय ऍड केलं तर फॉर्टी सेव्हन झाले ओके फॉर्टी सेव्हन मध्ये ट्वेंटी ऍड करणार सिक्स्टी सेव्हन झाले 
मध्य वर्ग कि मीडियम क्लास मीडियम क्लास मध्य वर्ग ओके आता सगळ्या व्हॅल्यू आपण काय करूया पाहूया आपलं फॉर्म्युला काय तो लिहूया बघा मेडियम किंवा एम इज इक्वल टू मेडियम इज इक्वल टू एल प्लस लिहिलेलं आपण एन एन म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिवायडेड बाय टू मायनस सी एफ डिवायडेड बाय एफ इंटू एच त्यांना सगळ्यात आपण व्हॅल्यू व्हॅल्यू मला सांगा एल म्हणजे किती आहे ना एल म्हणजे काय सांगा जो आपण मध्य निवडलाय मिडियम क्लास निवडला त्याचं लोवेस्ट कुठली व्हॅल्यू आहे फिफ्टी आहे मग आपल्याला इथे काय मिळणार फिफ्टी मिळेल ओके एन तुम्ही काढलेले आहे वन हंड्रेड अँड फाय ओके आपला जो क्लास आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे तर आपली फ्रिक्वेन्सी किती आहे सांगा ट्वेंटी आहे मग आपण किती इथे ट्वेंटी आहे नंतर याच्यामधला डिफरन्स किती आहे बघा सिक्स्टी आणि फिफ्टी मधला डिफरन्स किती आहे आपण टेन आहे मग मी काय करणार सिक्स्टी मायनस फिफ्टी इज इक्वल टू टेन मॅथ काय राहील आपलं सी एफ राहील सी एफ म्हणजे हे नंबर घ्यायचा कुठला सांगा फोर्टी फिफ्टी किती आहे ना सी एफ म्हणजे आपला सी एफ म्हणजे हे आलं ना आपलं कम्युनिटिव्ह मध्य वर्ग आणि सॉरी सॉरी सी एफ म्हणजे काय येणार सांगा त्याच्या अगोदरचा अगोदरचा म्हणजे किती येणार सांगा फोर्टी सेव्हन येणार आपला सिक्स्टी सेव्हन आहे त्याच्या अगोदरची कुठली किती आहे वारंवारता तर फॉर्टी सेव्हन आहे मग इथे काय येणार सांगा फॉर्टी सेव्हन आहे ते फक्त व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये घाला एल इज इक्वल टू फिफ्टी प्लस एन म्हणजे आपलं वन हंड्रेड अँड फाय डिवायडेड बाय टू सी एफ आपलं फॉर्टी सेव्हन आहे डिवायडेड बाय ट्वेंटी आणि इंटू टेन किती येतो फाइंड आउट करा बघा फिफ्टी प्लस तिथे ट्वेंटी आणि जातील म्हणजे आपल्याला वेगळं काहीतरी मिळेल ते हे मी काय करतो पॉईंट मध्ये घेतो पॉईंट म्हणजे म्हणजे किती आले सांगा पाच जुनी दहा बे जुनी दहा पाच मायनस फॉर्टी सेव्हन डिवायडेड बाय टू घेतो कशाला समजलं हे झिरो आणि हे झिरो गेलं आंसर काढा किती येते बघा त्याचं सबट्रॅक्शन केलं तर किती येणार तीन दोन पाच फायव्ह पॉईंट फाय येतो म्हणजे काय होणार फिफ्टी प्लस फायव्ह पॉईंट फाय डिवायडेड बाय टू फाय पॉईंट फाय म्हणजे काय होणार आहे त्याचा जर हाफ केलं टू पॉईंट सेव्हन फाय आन्सर का सगा फिफ्टी टू पॉइंट सेवेन फाइव कशा मे दिल बे कशा मे दिल सर थाउजंड रुपीज मे कर वन थाउजंड मल्टीप्लाय कर फिफ्टी टू सेवेन फाइव जीरो रुपीज मध्य ओके अशा प्रकार तुम्हें मीडियम का एकदम सीम्पल है फ्लिकता वीडियो बे टर्म क्लि करा कशाला का हे फक्त सी एफ लक्षात घ्या सी एफ जी वारंवारता असते ती आपली कुठली असते तर अगोदरच्याची असते एवढं लक्षात ठेवा बाकीचे काही इझिली समजते ओके तर याच्यामधले जे दोन उदाहरणं आहेत ना ते तुम्ही सोडवा बघा मी फक्त पहिला आणि चौथा घेतलेला आहे ओके नंतर आपण अनेक बघतोय की मोड म्हणून बघतो आता जनरी एक उदाहरण आपल्याला समजा आपल्याला एखादा बिझनेस चालू करायचा आहे नवीन काहीतरी प्रॉडक्शन करायचं आहे आणि आपल्याला काय पाहिजे की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कलर आपण काय करणार आहोत समजा मॉडेल आपण बनवणार आहोत म्हणजे वेगवेगळं काहीतरी एखादा नवीन प्रॉडक्ट बनवणार आहे 
आणि आपल्याला काय करायचं ते वेगवेगळ्या कलर मध्ये बनवायचे जनरली समजा मी समजा माझ्या चॉईस प्रमाणे कलर बनवला समजा व्हाईट च्या कोक बनवले मला दुसरा कुठला आवडतो समजा दुसरा कुठला एखादा येलो आवडतो येलोचे पण बनवले आणि मी काय केलं रेड किंवा ग्रीन ब्ल्यू वगैरे कमी बनवले पण हे सगळे मला आवडतात ते बनवून काय फायदा नाहीये कारण आपल्याला काय करायला पाहिजे जे खरेदीदार आहेत म्हणजे आपण ज्यांना विकणार कस्टमर त्यांना ते काय असायला पाहिजे आवडतं ह्याची ह्याच्यासाठी आपण काय करणार एक सर्व्हे करणार आणि सर्व्हेच्या सहाय्याने आपल्याला समजेल कुठला काय करतो आवडतो लोकांना जास्त कलर आवडतो मग आपण काय करणार आहे त्याचं प्रोडक्शन आपण काय करणार आहे जास्त करणार जेणेकरून आपला माल पडून राहणार नाही कारण आपण समजा मला आवडतो तो कलर केला तर प्रॉब्लेम काय होणार आहे त्याचं प्रोडक्शन खूप केलं पण ते लोक परचेस नाही करणार दुसऱ्या कलर मागणी असणार मग त्याचं आपल्याला शॉर्टेज निर्माण होणार मग त्याच्यासाठी मॉड मध्ये काय केलं जातं तर जो कलर म्हणजे ज्याच्यामध्ये जास्त हे असतं डिमांड असतो त्याला आपण मॉड म्हणणार जास्त संख्या आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो मॉड मॉड म्हणतो लक्षात ती कशा प्रकारे काढायची तर त्याच्यासाठी सुद्धा एक एक प्रॉब्लेम मी घेतोय आणि त्याच्यामध्ये आपण एक्सप्लेन करतो शहानपैकी एकदम सिम्पल आहे सगळ्यात सिम्पल हे आहे बघा आता समजा एखाद्या दूध संकलन केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून संकरित केलेले दूध व रॅक्टोमीटरने मोजलेले दुधातील सिग्नांचे प्रमाण द्या त्यावरून दुधाची सिग्नाचे प्रमाण बहुलक काढा मॉड म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो मराठीमध्ये बहुलक म्हणतो तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपण एक काय करूया एक टेबल हे करूया एकदम एकदम सिम्पल आहे बघा हे ओके ह्याच्यामध्ये मला फक्त दोन कॉलम इन हवा आहेत एक दोन तीन चार ते मग सारख क्लास लिहिणार आणि फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवार ओके तर मी काय करतो टू थ्री पहिलं एक बघायचं की सलग आहे का आहे मग सलग करायची गरज नाही सलग नसेल तर काय करायचं सलग करायचं टू फाय फाय सिक्स आणि एक लागणार होते ओके सिक्स सेवन इथे लिहितो मी थर्टी सेवन्टी एटी सिक्स्टी आणि ट्वेंटी इथे बघा आता लिहिल्यानंतर इथे काय करायचं तर सगळ्यात जास्त कशा आहे वारव वाटतं फ्रिक्वेन्सी जास्त कशाला आहे त्याला आपण मॉडेल क्लास म्हणतो मॉडेल क्लास ओके त्याला आपण काय म्हणतो सांगा मॉडेल क्लास म्हणतो लक्षात याच्यामध्ये जर बघितलं तर ऐशी फ्रिक्वेन्सी काय सगळ्यात जास्त आहे आता ह्याच्यामध्ये फॉर्म्युला पण आपण घेऊया तिकडनं आपला फॉर्म्युला आहे आणि प्रत्येक मराठीमध्ये पण आपण जे काय लिहिलंय ते पण इथे घेऊया आपला मॉड सगळ्याला फॉर्म्युला आता याच्यामध्ये काय असतं तर मग सारखं बहुलकीय वर्गाची खालची मर्यादा म्हणजे आपण मॉडेल क्लास बनवलाय ना त्याची खालची मर्यादा किती आहे सांगा एल इज इक्वल टू वाय ही आपली काय सांगा फोर नंतर बहुलकीय वर्गाची वारोवार्ता वारोवार्ता म्हणजे काय फ्रिक्वेन्सी म्हणतो याला आपण काय म्हणणार सांगा एफ वाय म्हणजे आपण मॉडेल क्लास बनवला त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे एटी आहे नंतर आधीच्या वर्गाची आधीचा वर्ग कुठला आहे सेव्हन्टी आहे मग त्याला आपण काय म्हणणार आहे एफ झिरो म्हणणार हे आपले किती आहे सेव्हन्टी आहे नंतर पुढच्या वर्गाची पुढच्या वर्गाची म्हणजे काय घेणार आपण सिक्स्टी घेणार त्याला आपण एफ टू म्हणणार आहे आपला सिक्स्टी आहे आणि नंतर गो वर्गाचे वर्गांतर वर्गांतर म्हणजे काय तर मग सरकार डिफरन्स किती आहे एच इज इक्वल टू वन कारण फोर मायनस फोर इज इक्वल टू काय फाय मायनस फोर इज इक्वल टू वन या मग आपण फक्त काय करूया इक्वेशन मध्ये घालूया मॉड इक्वल टू एल म्हणजे आपलं फो प्लस एफ वन म्हणजे एटी एफ झिरो म्हणजे सेवन्टी टू एफ टू एफ म्हणजे काय होणार टू इंटू एटी वजा सत्तर वजा साठ गुणुले वन 
तेवढंच याच्यामध्ये काय करायचं जास्तीत जास्त आहे ना तो क्लास बघायचा त्याला आपण मॉडेल क्लास म्हणणार आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्या कमी असलेले म्हणजे वारंवार बघायची फ्रिक्वेन्सी त्याच्या जास्त असलेली बघायची तिसरी गोष्ट काय बघायची त्याचं स्टार्टिंग म्हणजे बहु खालची मर्यादा लोवर लिमिट काय आहे त्याचं आणि डिफरन्स बघायचा तेवढी आपली माहिती मिळाली तर आपण काय करू शकतो काढू शकतो काढा बघे आन्सर काढलंय कोणी प्लस टेन वन सिक्स्टी मायनस किती होतात वन सिक्स्टी मायनस वन थर्टी होत वन सिक्स्टी मायनस वन थर्टी म्हणजे थर्टी आहे ना म्हणजे काय होणार सांगा फो प्लस वन अपॉन फो प्लस वन अपॉन थ्री म्हणजे हे आपण पॉइंट थ्री थ्री लिहू शकतो ओके म्हणजे आजचं काय ना सांगा क्लिअर त्याला आपण काय देणार फॅट फॅट लिटर्स पर लिटर ओके म्हणजे आपलं कशामध्ये येणार सांगा याच क्लासमध्ये येते बघा ते काय असणार सांगा मॉड काय असणार त्याचं फोर पॉईंट सी थ्री असणार ओके अशाच प्रकारचं अनेक उदाहरण बघूया आपण तुम्ही सांगा आणि तुम्हीच काढा ते मी फक्त दाखवतो तुम्हाला ओके टेबल बनवतो इथे आणि आन्सर तुम्ही काढा एक दोन तीन चार पाच सहा एनटीएससी मध्ये फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं दहावीच्या पेपर मध्ये तुम्हाला सगळं काय करावं लिहावं लागेल लक्षात आहे मेडियन कसं काय इथे फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवला की आला अरे मला दोनच लागणार तीनची गरज नाही तीन काढले मी तीन काढू नका दोनच काढा आपल्याला दोनच लागणार फक्त कॉलम इथे मी क्लास लिहितो क्लास किंवा वर्ग म्हणतो आपण आणि दुसरं आपलं काय म्हणतो तर वारंवार तर किंवा फ्रिक्वेन्सी इथे मी पाच पेक्षा कमी पाच पेक्षा कमी म्हणजे ऍक्च्युली आपल्याला इथे आपल्याला काय करावं लागेल आता इथे कंटिन्युअस नाही आहे बघा कंटिन्युअस नाही मग मी कंटिन्युअस करतो कंटिन्युअस करण्यापेक्षा पाच पेक्षा कमी आपण झिरो टू फाय म्हणतो मग त्याच्यामध्ये मी काय करतो तर इथे पाच पेक्षा कमी म्हणजे फो आहे ना मग मी काय करतो इथे पॉइंट फाय टू फो पॉइंट फाय इथे कंटिन्युअस नाही आहे बघा ओके दुसरा मी काय करणार फो पॉइंट फाय नाईन पॉइंट फाय ओके इथे काय करणार नाईन पॉइंट फाय आणि त्याचं लाल अप्पर हे आहे ते काही ते आहे फॉर्टीन आहे मग त्याच्यामध्ये मी ऍड करणार फॉर्टीन पॉईंट फाय ओके पुढच्या लिहिणार फॉर्टीन पॉईंट फाय पॉईंट फाय मायनस करणार ओके आणि नाईन्टीन पॉईंट फाय त्याच्यामध्ये मी काय करणार सगळं नाईन्टीन पॉईंट फाय ट्वेंटी फोर पॉईंट फाय आणि लास्ट लिहिणार मी ट्वेंटी फोर पॉईंट फाय आणि ट्वेंटी नाईन पॉईंट फाय आता मी इथे लिहितोय वारंवार तर फ्रिक्वेन्सी लिहितो थर्टी एट थर्टी टू फिफ्टी थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर आणि ट्वेंटी त्याच्यातला जास्तीत जास्त असलेला बघायचं त्याला आपण काय म्हणणार आहे मॉडेल क्लास म्हणणार आपला मॉडेल क्लास ओके म्हणजे आपल्याला डायरेक्टली आपण लिहू शकतो बघा एल ची व्हॅल्यू मी लिहितो इथे एल किती असणार सांगा लोवर क्लास लोवर म्हणजे लोवर लिमिट काय सांगा नाईन पॉईंट फाय मग एल इज इक्वल टू नाईन पॉईंट फाय नंतर एफ वन एफ वन म्हणजे आपला काय होणार सांगा हा होणार आहे एफ वन इज इक्वल टू फिफ्टी एफ झिरो म्हणजे त्याच्या अगोदरचा थर्टी टू होणार आहे आणि एफ टू एफ टू म्हणजे त्याच्या नंतरचा थर्टी सिक्स होणार आहे आणि डिफरन्स किती आहे तो बघायचा म्हणजे आपण जर डिफरन्स जर बघितला फॉर्टीन पॉईंट फाय मायनस नाईन पॉईंट फाय डिफरन्स आपला किती येतो फाय येतो म्हणजे आपला एच ची व्हॅल्यू काय असणार सांगा फाय असणार हे सगळं तुम्हाला करून दिलेलं आहे फक्त तुम्ही ऍडिशन सबट्रॅक्शन जे काय असेल ते करा नाईन पॉईंट फाय इंटू एफ वन म्हणजे आपला फिफ्टी आहे एफ झिरो 
टू इंटू वन फिफ्टी माइनस थर्टी माइनस थर्टी सिक्स इंटू फाइव अच्छा आंसर काटा नाइन पॉइंट फाइव ट्वेंटी खाली कितनी है तस संगा बोला हंड्रेड सिक्सटी सिक्स कितनी है तस नाइन पॉइंट फाइव जो नंबर प्लस साइन है ना प्लस साइन बराबर कितने तो आंसर है जो हंड्रेड माइनस सिक्सटी सिक्स मुझे कितने तो थर्टी फोर है तो बराबर है इतने कारा बगैर कितने तो शंबर हो रहा है बगा मुझे 100 डिवाइडेड आंसर कितने तो वन आठों पर बार बार आउट आप लोग कशम होते हैं बगा ईएस में दे तो आप लोग क्या करना ईएस में दे लॉट एकदम सिंपल है बगा मोड में दे काय पे नहीं है कि वन मेडियन पर काय पर वेगर काय नहीं है सिंपल है फॉर्मूला वापर आंसर जब मैंने गाला वो तो फाइंड आउट करा एल मंजे काय वगैर ओके समझ लो कहाँ मीन आपन बगित एक बगितला मीन बगितला नंतर मेडियन बगितला अंतिम श्राप आपन मॉड बगितला बहुलक निकाय मंडल कल ओके ये बहुलक आपन बगित मॉड मंजे बहुलक जालो ओके ये जास्ती जास्ता स्लेला बगाई सा अन्य दूसरा अपन बगितला मेडियन में जब ला मध्य चला लक्ष्य दे मध्य मध्य अन्य बोला तीन ही बगितले बगा पर एक दा तुम्ही पुस्तक अत्ले बगा अपने का ही उदाहरण है ना कि मलाना ये वाटे सोडून गहला पाये करन बराबर की सिंपल है देख दा वक्ते एक टेबल बनवा तेजो साइने फाइंड आउट करें जी भाई ये तर स तो आप लोग उदय का अपन लेक्चर किया तो है उदय एक तुम्हारा हिंद दाखवाला पाई जाएगा कि तुम्हीं बगा ग्राम वो केरे काय काय थे एनटीसी लता तीन अस्तर से लगाए ग्राम वो केरे बोलते इसलिए पाई जाएगा पिक्टोरी रे में स्टैटिकल दाता मराठी में अपन काट तुम्हीं जमता तुम्हारा ग्राम ये दाखवाला बाजे तर काय करा एक ग्राफ पेपर उधर रेडी थे वा तुम्ही तुम्हाला दाखवे ग्राफ पेपर आयत का सगरंग करे हेलो ग्राफिकली कसा दाखवे मतलब एक अच्छा प्रकारे दाखवे चल ओके ग्राफ पेपर आयत तर मी तुम्हाला ये दाखवो शक्य है ओके हो सी ओके उधर आपने ये बोलिया ओके ये तर एकदम सिंपल है एनटीएसी इतना जाए तेंसो ही जाले ले आवर होगी पाई पाई डायग्राम जाले ले एनटीएसी बरोबर है रुतु जा परितोष जाले नहीं तुम सब हाँ सर अब तो अपन ये बोलिया ग्राफ चार साइन का सवाल इतने बोलिया उदया अरे परवा जी धावी चाहे तेंचाड़ी पाई चाड़ गया तो ओके मैं परवा आप लोग चाह उसे उड़त करा कि सेवटी � ये जो क्वेश्चन है ना सोलो ना जब प्रयत्न करें तेज़ इतने कुप्ले ये इतने इतने आपन क्यों हैं तो सकाय कटिंग का ही नहीं एकदम सिंपल है तो ओके आने को ना लगा विचार ऐसे हैं दूसरी गोष्ट तुम्हारा चतुर्थी तो काय प्लानिंग है छुट्टी दहीजी का नोको दहीजी काय कराए जो चतुर्थी ला छुट्टी प 
तेरा तारीख सोमवार चौदह तारीख मंगलवार पंद्रह तारीख पास चालू करू दा एक दिन तीन चार पांच पंद्रह तारीख पास चालू करू का उद्या परवा घर पंद्रह तारीख पास चले हलो बोल बोला बोला एवडे दिवस अपन सुटी दे परवा एक लेक्चर हो संध्या जो एनटीएससी चाहिए हो नर एनटीएससी अपना पूछा मंगलवार नको घे आप सोमवार मंगलवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार घेवया एनटीएससी तेरा तारीख का संध्या घे का हलो हलोरा तारीख का मंगलवार मंगलवार ओके बाकी एस एस सी अपना जो दावी है सुटी देखते पंद्रह तारीख पर्यत सुटी रहे ओके चौदह तारीख पर्यत सुटी पंद्रह तारीख लालू करू आप उद्या परवा लेक्चर होती है परवाच अपन बोया उद्या तो होके चले चल